，今天为什么找我来喝咖啡？早就应该请了，不是吗？在你帮我照顾我媳妇儿的时候，我就应该请。有些事儿呢，努力是可以得到的，但是有些事儿，就算你再努力，也等于白费。这句话不管你信不信，总之我信。还有，有些事儿是我的责任，请你不要参与进来。是我的，请你不要跟我抢。是你的，我连看都懒得看一眼。至于你那边的事情，请你不要打扰我跟小桃的生活。好，谢谢你这段时间帮我照顾小桃。不错。今天杨康来找我了。哦，你好像不怎么惊讶吧？嗯，我能料到啊，应该没什么事吧。他来的时候我还以为会惊天动地，其实很平静。他最近有些变化。多吃点。哎，会胖啊！都那么瘦了，还怕胖？你不吃肚子里的孩子要吃吗？那也要控制点嘛！我可不想把他养成一个小胖子。真希望生出来的孩子跟你一样，每天活得没心没肺。像我或者像杨康，他都会很快乐的。为什么要说对不起？你不想知道他跟我说了些什么吗？如果你愿意说，我愿意听。其实我不说，你也应该能猜到。他想让我放弃你，你觉得我是听他的呢，还是听我自己的心呢？你心里面已经有决定了，我说还有什么作用吗？哟，开始慢慢变聪明了。<笑>呃，那想问什么？他没说其他什么？你想知道什么？罗毅，我、嗯、如果如果我们早点相遇。或许，哎呀，你懂的。我的意思就是说，如果我们早一点相遇的话，我们……我虽然很聪明，但不至于连别人没说出来的话都知道吧？你就是有那个本事、啊。哦不不不，这方面你不用抬举，我担当不起。多吃点，好久没跟我出来吃东西了。也许这样的机会会越来越少。不会啊，以后我们还是好朋友啊。说这句话比说分手还伤人。哎，不要用这种眼神看我，这种事情不是抱歉就可以让我愉快的。但是，我真的很抱歉啊。你不必抱歉。我完全有能力疏解这种情绪，只要你过得好，过得让我觉得放弃是正确的，一切都值得。其实就像你说的一样，有些事情有些话，不说我也心知肚明，所以你不必说什么，我懂。可能我今天所做所想的，未必能为我换来所期待的，但是事情还没有结束。结局没有来临，我依然有一丝希望。只要有百分之一的希望，我就会付出百分之百的努力去做到。这就是我罗毅做事的风格。我清楚，现在你的心里也好，杨康也好，整体形势对我非常不利。但是与你的幸福相比。
这就算什么。我能这样坚持，也是认定只有我才能给你这样的幸福。虽然我不想承认这一点，但是他可能也可以给你幸福。虽然他比不上我有钱，但是对你来说，钱并不是幸福唯一的条件。所以我决定了，从今天开始跟他共同竞争。啊？很失望吗？说了这么多，最后一句应该是：我决定放弃了。我是谁？我会用一般人的逻辑思维去思考或者说话吗？看，又来了吧？好了，我跟你说件事情，你要有心理准备。你还没说什么事儿，我哪来心理准备嘛？我爸已经知道我们之间的事了。我们什么事吗？你怀了我的孩子。啊！啊这样的，这次没喷，很好，很好。你，你说什么？哎，什么情况啊？你说这事儿都叫你给折腾的，怎么成我折腾了？你要是不离婚，这事儿会这么复杂吗？哎呀，行了，行了，行了，现在还怪孩子有什么用呢？哎，他们家、嗯、什么意思？啊？他的意思是一切听小桃的，但是我从他话里话外听啊。他倒是想让小桃回到咱们家，嗯，不过呢，得重新迎娶，就这么简单，嗯。那小桃的意思呢？我没见着小桃啊。我跟你们说啊，明媒正娶，这个我同意。哎，你想想看，一个大姑娘嫁进来哦，没有正常的程序，这也说不过去啊，是吧？我也强烈同意。如果大家都同意的话呢，就按正常的程序。不过，彩礼的问题，不是。那小桃同意吗？哎，我，我听他话里话外啊，小桃跟他商量过这事儿。哎，要不然他爸怎么提出彩礼呢？已经提出来了。嗯。哎，多少啊？嗯，十六万。啊？彩礼？啊？爸，你这个时候提这个干嘛呀？人家还以为我们拿孩子要挟他们呢。我就是试探试探他们，我能真跟他们要钱吗？再者说了，他们家一分钱没有，你这么过去，日子怎么过啊？行了，下午啊，帮我看着点店，我出去办点事儿。哎，你干嘛去啊？我办点事儿啊。你办什么事儿？你的事儿都在这个店里面呀。放心，我办正事儿，我不会打牌。嗯，回来给你带好吃的。哎。好久不见，你这吃香的喝辣的，哼，见不见什么关系？你还是这么恨我？一辈子都过了半辈子了，有什么恨不恨的？你什么时候走？我还不是在等你的消息吗？我总希望会有奇迹可以发生。别惦着有奇迹发生了。你有什么想法？听听你怎么想的，然后我再做决定。我所有的想法，就是为了让小桃过上好日子。<笑>说说具体的吧。那就是给他最好的环境，最好的生活。哼<笑>，你不懂，你也不了解这孩子。虽然说他需要钱，但钱，并不能让他开心。我知道了一件事情。本来嘛，你一直不给我消息，我也准备回去再说。现在，既然我知道了这件事情，那我就必须留下。小桃，有孩子了，是吗？连这你也知道？我是他妈妈，我这么爱他
，我会这样一直干等着吗？你这女人啊，还是这么有心计呀、啊！为了能让自己的女儿过上最好的生活，我这样做，你不能理解吗？哼，那为什么你不去直接找他呀？啊，把你的钱往那儿一拍，让他直接跟你走得了。我还不是为了尊重你吗？毕竟这么多年了，你抚养小桃也不容易。这一点，我一定会补偿你的。说白了，我没有花钱买女儿这个意思。毕竟这么多年，你也不容易。我是他爸，我做什么都是应该的。既然你知道了，我说话也就比较简单了。这件事儿。咱们先不说别的，单从你这个当妈的角度，你该怎么办？还会怎么办？这婚都离了，不走干嘛呀？哼，看来你还准备挺详细的。所以我说，你应该理解我，对小桃的用心。早这样，哼，那就没有今天了。人在年轻的时候，谁还不犯糊涂？好了，不说那个。目前小桃这个样子，应该让她离开这个环境，到国外去散散心，这样对孩子的降临也有好处。小桃能答应吗？只要你同意，小桃那边我来想办法。哼，你能有什么办法呀？今天这前夫家里边来人了，谈孩子的事儿。他们什么意思